வெல்கம் டு ப்ரம் சித் டெக் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப் சம்மந்தப்பட்ட டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா நம்ம ஃபோட்டோவுக்கு வந்து பார்ட்ரு செட் பண்ணுற எப்படி அல்லது ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பார்ட்ரு செட் பண்ணுவாங்க அது எப்படிங்க இந்த டுட்டோரியலில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனல் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி அதாவது வேலை பெல் ஐக்கானு சேர்த்து கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்கன்னா நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துக்குங்க நீங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம நினச்சி போனால் சேவ் டூவில் கிளிக் பண்ணி தான் பார்ட்ரு செட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் சேவ் டூவில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஃபுல்லாக இருந்தால் ஏதாவது கலர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த கலர் வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது கொடுங்க ஃபஸ்ட் உள்ளது அடுத்து ஸ்ட்ரோக் வந்து அதுவும் கலர் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரோக் கலர் கொடுத்தா தான் பார்ட்ரு வந்து செட் பண்ண முடியும் அதனால் நான் இப்போ எல்லோ கலர் கொடுத்துருக்கேன் இது என்னென்ன அடிக்கடி வர தான் செய்வேன் இதுக்காகனா நம்ம உள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா இது செலெக்ஷனில் இருக்குன்னா அப்படி வரும் அதுமாதிரி ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி அது வந்து டீஃபால்ட்டாக மூணு இருந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சேஃப் டூல கலெக்ஷ் செலெக்ஷன் விட்டு அப்படி வர செலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவே அந்த இது கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுருக்கு இருபத்தஞ்சி மேக்ஸிமம் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் கூட்ட கூட்ட அந்த சைஸ் வந்து கூட்டிகிட்டே தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அதனால் ஃபோட்டோ தலையை வரைக்காமல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுங்க அதனால் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து செலெக்ஷன் பண்ணி கிடச்சோன்னா செலெக்டில் போய் டி செலக்ட் கொடுங்க ஓகே அடுத்து வந்து இதில் இன்னொரு கலர் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் எத்தனை கலர்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் மறுபடியும் அதே மாதிரி சேஃப்டியில் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இப்படி செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் வந்து வெளியே வந்திருக்கும் அதாவது ஃபோட்டோக்கு உள்ளே தள்ளி வந்துருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கலர் மாற்றிக்கிங்க ஸ்ட்ரோக்கில் போயிட்டு கலர் வந்து இப்போ சோப்பு கொடுக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கலர் வந்து இதுக்குள்ளே மெர்ச் ஆன அப்படின்னுச்சிங்கன்னா ரெக்டாங்கல் டூவில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கிரியேட் கிளிப்பிங் மாசின் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே இப்படி செலெக்ஷன் ஆகும் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து இதே கலர் உங்களையும் கொண்டு வரலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கீ போல் ஷிஃப்ட் கீயாக கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட் கீயாக கிளிக் பண்ணிட்டு சாரி அல்ட் கீயாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணுங்கள் ஒரு காப்பி ஆகும் ஓகே நீங்கள் அல்ட் கீயாக கிளிக் பண்ணிட்டு அதே டைமில் ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ண மட்டும் தான் ஈக்குவலாக நகரும் சரி அடுத்து வந்து கீழே அதே மாதிரி இன்னொரு கலர் கொடுக்கலாம் மறுபடியும் அதே மாதிரி செலெக்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சேஃப்டியில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் சேனல் மறுபடியும் பேக்ரவுண்டை கிளிக் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கலர் வந்து வெளியே வராது அதனால் பேக்ரவுண்டை கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு செலெக்ஷன் வச்சுக்கோங்க கண்டாலில் டீ ஷர்ட் கொடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வரைய வந்து அந்த ஃபோட்டோக்கு உள்ளே வரீங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பார்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரீங்க ஓகே இப்போ கலர் வேறு ஏதாவது கலர் கொடுத்துங்க நான் இப்போ ப்ளூ கலர் கொடுக்கேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே மாதிரி இந்த செலெக்ஷன் வந்து இதோட மெர்ச் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கீ போல் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சாரி இந்த ரெக்டாங்கிள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கிரியேட் கிளிப் மாசிங் கொடுங்க அவ்வளோதான் உள்ளே ஜாயிண்ட் ஆகிறோம் இது ஏன் கொஞ்சம் கேப் வரும் நீங்கள் செலெக்ஷன் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னு இந்த கேப் வராது அப்படி சரியில்லை அப்படின்னா நீங்கள் கீ போல் நாலு ஆறு கீ இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதை நீங்கள் எடுத்து காப்பி பண்ணுறதுக்கு கீ போலில் அல்ட்டே அல்ட்டை ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சரியாகிறோம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்படி தான் அந்த ஃபோட்டோக்கு ஃப்ரேம் செட் பண்ணுறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்